Croeso'r gwanwyn tawel cynnar. Croeso'r go gael llawen lafar. Croeso'r tes i rodio'r gweinydd. A gair llon a gawr llawenydd. Gweddion. Gaeth y gwanwyn ac addewid o ddyddiau gwell i ddod. Dychwelodd y blodau a'u persawr un hatgoffa unwaith eto o ddaioni a ffyddlondeg dyw. Yr un yw'r patrwm a'r un yw'r gweiad. Rhyn yn oes oesoedd yw'r llwybra'r creiad. Diolch am wanwyn yn ein gwlad, a dyw bob amser yn cadw roed, am y pridd a'r grym sydd ar waith yn deffro'r fro. Diolch am fedru ymateb i harddwch y tymor, a'i dangnefedd wrth i'r gwanwyn ddeilio yn ei dynerw. Yn hymor y pas, diolchwn am wanwyn at gyfodiad iesu, a'r pysgotwyr yn dychweli dor nos, yn gweld gobaith o awr. A phan fyddwn innau fel dy blant yn tramgwyddo neu frifo eraill. Cofiwch fod gennym ni ein gwanwyn hefyd fel pobl, a bod i asu grist yn maddau i ni. Cawn ail gynnig ar wanwyn. Amen. Ond fel y glaw ar eira sy'n disgyn o'r awyr, a ddim yn mynd yn ôl nes dyfrio'r ddaear, gan wneud i blanhigion dyfu a rhoi hadau i'w hai a bwyd i'w fwyta. Felly, mae'r neges dwi yn ei chyhoeddi, dyd i hi ddim yn dod yn ôl heb wneud ei gwaith. Mae'n gwneud beth dwi i se, ac yn llwyddo i gyflawni ei ffwrpas. Ie, byddwch chi'n mynd allan yn llawen, ac yn cael eich arwain mewn heddwch. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n broeddio cani o'ch blaen, a'r coed i gyd yn curo dwylo. Bydd coed pinwydd yn tyfu yn lle draen, a'r llwyni yn bartwydd yn lle meieri. Byddan nhw'n sefyll yno i atgoffa bobl am yr arglwyr, fel arwydd parhaol fydd ddim yn cael eu dynnu i lawr. Daeth y gwanwyn i ddyffryn eirwen ym mron heb ei ddisgwyl. Roedd y geiaf wedi bod mor hir, rhew, eira, gwynt a glaw, mwy o rhew, mwy o eira, llifogydd nes bod y trigolion ar fin anobeithio am weld terfyn arno byth. Ond un bore, tu achan o lebryll, fe ddeffrodd y ddyffryn i weld hael egwan yn mylunni'r llechweddau. Yr awyr wedi tyneru'n ddysymwth dros nos a'r brain yn brysur ers cyn dydd yng nghoed argain. Wedi mynd allan y dechrau sylwi, yr oedd grynynau gwyrdd yn y gwrychoedd, a grynynau melyn yn y cloddau, yn bygwth briallu. Nid oedd dim dai, nad oedd un wanwyn. Unwaith y daith i'r wlad, ni chymerodd y gwanwyn mwy llyddias. Er gweithaf llwydrew nos, a rhagodd o stormydd gwynt, ymgipiodd y gwyrdd yn grwn dros pob perth a choeden, rhedodd y melyn ar hyd y cloddiau, gwaelododd y glas yn yr afon ac yn llun y dwysen. Erbyn canol mai, yr oedd y perllannau yng nghladd dan gymylau pinc a gwyn, a thorfeydd o adar penderfynol gyda thorri pob dydd yn gweiddi digon i ddeffro'r meirw. Ar hwyr nosau mai, nid oedd lle tecach yng Nghymru na dyffryn eirwen. Yr oedd yn gofoethog dan wyrdd a fradlon gorffennaf, yn dangni feddus dan fychau id ar brnawn o fedi, yn dlws wedi'r gawod eira gyntaf. Ond yn y tymorau hynny, yr oedd cyfoethogach a mwy tangne feddus a thlysach i gael yn rhywle arall. Hwyr nos o fai oedd ei ogoniant ef. Tra oedd y gwyrdd yn ifanc ac yn newid o lwyn i lwyn, y rwyn fel pli eira aflonydd ar y llechweddau, a'r hwyr yn gryf fel gwyn. I'r llygaid nallau weld dim o gwbl yn harddwch di gynllu natur, yr oedd hwn yn hardd.
byw grasol diolchond y fod yn wastadol gyda ni, ar adegau drwg ynghyd ar adegau da, yr anodd ynghyd ar hawdd, y trist ynghyd ar llawen, arglwydd pob gobaith, clyw ein gweddi, diolchond er ein bod weithiau yn ansicr o'r ffordd ymlaen, dy fod wastad yno un cyfeirio. Er ein bod wedi teimlo yn ddigalon, ers dynaist i ni ysbrydoliaeth, er ein bod wedi gwangaloni. Rhoddaist i ni o baith, arglwydd pob gobaith, clyw ein gweddi. Diolchwn am sicrwydd a ddaw i ni trwy dygariad diogel sy'n byth yn pallu. Trwy wybod bod y drigareddau yn newydd bob dydd a bod y ffyddlondeb mor fawr. Arglwydd pob gobaith, clyw ein gweddi. Boed i'r argohoeddiadau rhoi hyder ni i'r ddyfodol a fa broblemau bynnag y byddwn yn ei wynebu. Beth siom bynnag a brofwn, beth drystwch bynnag a ddawyn rhan, y gallwn fod ar hesom i edrych ymlaen, ar hesom i o beithio. Ar glwydd pob gobaith, clywyn gweddi, yn enw Crist. Amen.